，苏大人，嗯，你说皇上不会真想杀我吧？这样跟你说吧，这俗话说得好，天威难测。哎，没事没事啊，赶紧吃吧，赶紧吃吧，啊！我就知道，不能相信皇上的话。之前还信誓旦旦的说永远不会砍我头呢，没有想到，言犹在耳，现在就要砍我头了。呸！<笑>奴才这就去。这刀都磨了一下午了，会不会磨断了呀？没关系啊，这把刀磨坏，咱们换一把刀接着磨呀。嗯，来，快吃，吃，啊，嗯，嗯，嘿嘿嘿，多吃点。哎，皇上，你消消气儿啊，喝杯茶，消消气儿。这谁沏的茶？怎么那么难喝？是。奴才的徒弟，小德子沏的。你怎么教徒弟的？连个茶都不会沏。皇上息怒！皇上息怒！呃，皇上的茶通常都是世叔姑娘给您沏的。小德子他一时半会儿掌握不好火候，求皇上您饶了他这回。哎呦，哎呦，哎呦，皇上，哎呦，皇上，德福，你还知道啊？你还知道朕离不开那个小丫头？那刚才正要砍他脑袋的时候，你怎么不替他求个情啊？啊？朕在这急得团团转，啊！你个老东西，一声都不吭你！哎，你在宫里待了一辈子了，这点眼力劲都没有啊？呃，不不，皇上，我这不是想让您冷静冷静再说吗？那奴才现在求情来得及吗？哎呦，索大人不会现在把一环姑娘的头都砍下来了吧？索图要是连这点眼力劲都没有，那朕真是白疼他了。啊，难怪皇上让索大人来执行圣旨呢。你这个老东西，挺机灵！哎，皇上，皇上息怒，皇上息怒！现在知道怎么说了吗？哎，知道，知道，知道，知道。他们快去！哎，奴才马上就去，马上就去！哎，皇上息怒啊，皇上息怒！长进倒是不少，这面的针脚好多了。左大人，喏、no, ，说着说着，人来了。左<笑>大人，哎，李公公啊，皇上有旨，把李一欢带回永乐斋。哦，这样啊，好，那奴才遵旨。李公公，皇上不生我气了？那还用说，本来皇上是龙颜大怒，是我拼了性命不要，在皇上面前苦苦求情啊，皇上。才让我把你送回去，姑娘，你再回去以后，可不能再忤逆龙鳞了。嗯，姑娘是聪明人，应该知道怎么做。嗯，谢谢李公公。哎，哎，那行了，那咱们就走着。嗯世叔姑娘这一路上都悔恨不已啊，她恨不能要以死谢罪。皇上，我看得出来，世叔姑娘是真的知道自己错了，您就饶了世叔姑娘这一回吧。既然她已经知道错了，那朕就先留下她这颗脑袋。皇上圣明。
你们都先下去吧，这样好好亲自审问他。这，这。起来吧，离婚，你可知罪？嗯，奴婢知罪，奴婢擅自矫诏，犯下了滔天大罪。可是那日在御花园，皇上以龙三的身份跟奴婢一结金兰，还对着月亮发过誓，皇上跟奴婢相差一岁。同月同日不同年生，但愿将来要同年同月同日死。如果今天皇上砍了奴婢的脑袋，难道皇上要陪着奴婢一起去吗？你还敢提那档子事儿？你就是因为这个才无法无天的吧？可是你别忘了，那日在刑场，你可说过要跟朕断绝结拜情谊的。那那次不算，那次是以为奴婢要被砍头了，不能连累皇上跟奴婢同生共死，所以才狠心说要断绝关系。皇上明明都知道，这是奴婢用心良苦，为何现在用这些话来堵奴婢的嘴啊？你少装委屈，刚才一副豪气冲天，要偷一颗要命一条的样子，现在在这儿装什么怂包呢？奴婢没装怂包，奴婢是真的委屈。皇上亲口预言发下结拜的誓言，难道奴婢说断绝兄弟之情就真的能断绝吗？朕明白了，你就是算准了朕不舍得砍你这颗脑袋，所以就如此胆大妄为是吧？奴婢无依无靠、无权无势的，唯一能赌的，也就是皇上的舍不得。难道奴婢错了吗？皇上真的能舍得吗？皇上，您还记得我们第一次相见时候的情景吗？人们都说朝廷无道，民不聊生，可为何京城是如此的繁华呀？让开！让开！都让开！让让！让开！车上还有婴儿呢，也要被砍头。他们可是前明的余孽，口口声声要光复大明，这都是特等的大罪，是要诛九族的。当今皇上这么残暴，诛九族，怪不得这些人要光复大明。哎，你们说那暴君是不是长得青面獠牙，极其恐怖啊？那个时候，奴婢万万没有想到，那个老成大器的少年。就是当今的皇上，可那个时候的皇上对鳌拜动不动就诛人九族的暴行一时十分不满，可为何如今，皇上也要动不动就诛人九族呢？你怎么能拿这个跟鳌拜比呢？鳌拜杀的那些犯人有多冤枉，刘德昭难道也冤枉吗？杀刘德昭不冤，可是刘氏一族，也有毫不知情的老人跟妇人，还有正在吃奶的婴儿啊，他们何罪之有？皇上。奴婢并非恃宠而骄，也没有干政的野心，奴婢只是不想，不想看着皇上的刑罚变得如此严苛。如果说奴婢矫诏，冒犯了龙威，那当时在山西呢，皇上冒险抢劫官银官粮的时候，难道也是有意挑衅皇权吗？皇上还不是出于一点点人心，怕更多的无辜老百姓饿死吗？你少在这花言巧语。朕今日虽然不杀你，但是必须要罚你，要不然指不定日后你还会闯下什么了不得的大祸。